Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más. Esto es Melimoda y más. Yo soy Amelia Merlín. El día de hoy les traigo este video para mostrarles cómo hacer un molde para una blusa de estilo camisero. Aquí ya tengo la ilustración hecha. Este molde, de hecho, ya lo subí en un video que yo les compartí donde les mostré cómo hacer un vestido con este estilo pero quería hacerles este video de cómo hacer solamente el molde del cuello porque hay personas que buscan solamente cómo hacer esto entonces para que no tengan que ver todo un video completo de una elaboración de la prenda entonces aquí está el video de cómo hacer el molde para este tipo de cuello si tú eres nueva o nuevo por aquí te gustan estos temas de los moldes, de los cortes, de la moda. Te invito para que te suscribas. Aquí vas a poder encontrar mucho contenido bueno y vas a aprender mucho. Y si activas la campanita que está ahí por un ladito de tu pantalla, entonces YouTube te va a avisar, te va a mandar una notificación cada vez que yo tenga un nuevo video. Para empezar a hacer este molde necesitamos medir el recorrido del de escote delantero. Lo vamos a hacer así. con la cinta un poquito así hacia arriba entonces aquí yo tengo 12.5 centímetros la anotamos por ahí para que no se nos olvide también medimos el recorrido del escote posterior de este molde y este mide 8 centímetros entonces 12 más 8, 12.5 más 8 van a ser 20.5 centímetros. Esta va a ser la medida de este molde que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a... Bueno, yo lo voy a hacer con esta regla. La medida estándar de altura del cuello son 10 centímetros. Y el ancho del cuello o el largo más bien va a ser la medida que que te esté dando a ti tu molde en la medida que tú estés haciendo esa prenda entonces aquí el estándar son 10 centímetros hasta aquí me da los 10 y en lo ancho me dio 20.5 centímetros entonces aquí marco 20.5 voy a cerrar este rectángulo y 20.5 ahí lo tengo para este lado ese va a venir siendo el ese lo vamos a tomar como centro del molde en la este sería la parte posterior de la blusa, ¿no? Entonces, de aquí para acá vamos a salir 1.5 centímetros más. Un centímetro y medio para este lado. Y lo vamos a... A cerrar. lo tengo entonces de este lado donde viene siendo el, el posterior eh, la parte de atrás del cuello voy a subir 3 centímetros de esos 3 centímetros que subí ahora subo 2 centímetros más de este lado donde salí el 1.5 voy a subir también 1.5 voy a medir este recorrido de la línea que tenemos aquí abajo por la mitad bueno, la voy a medir y la mitad la marco. Y aquí donde me dio la mitad 
voy a subir una línea curva en el 1.5 que yo subí de este lado. Vamos a hacer una línea curva aquí. Ahora a partir de esta línea curva, donde está el 1.5, hacia arriba voy a subir 3 centímetros desde esta línea. Subo 3 por todo este recorrido. Y voy a hacer otra curva. De este lado lo podemos hacer a mano alzada o lo podemos hacer con regla, si es que tienen una regla curva. Ahí está. En esta línea donde me quedó la curva voy a entrar un centímetro y voy a hacer una pequeña curva desde este centímetro que entré hasta este punto donde salí el 1.5 esta curvita es la tirilla de el cuello y esta curva es para que aquí no nos quede un pico, que nos quede redondeado este piquito, porque ya ven que estos cuello camisero llevan este, este redondez aquí. Voy. De este 1.5 que yo entré, voy a, primero voy a alargar un poquito más esta línea. Esta que tengo aquí, la voy a hacer un poquito más arriba, porque ahorita voy a ocupar Ahí está. Y ahora en el centímetro que yo entré de este lado hacia arriba voy a medir 8 centímetros y pongo una marca aquí. Y ahora con una regla recta lo voy a llevar, recuerden, desde el 1, desde el centímetro que yo entré aquí, ¿no? A donde me dio los 8 centímetros una recta así y ahora aquí donde subí los dos centímetros de este lado voy a hacer una curva como esta pero en lugar de llevarla para acá la voy a llevar de modo contrario a esta desde este punto desde el centímetro que yo entré aquí donde subí la línea Ahí ya va agarrando forma el cuello. Entonces ahora voy a medir este recorrido. Desde esta línea, desde la mitad del cuello hasta aquí. Voy a medir la mitad. Aquí hago una marca. Y ahora voy a hacer una curva donde subí los 8 centímetros bajando hasta la mitad del cuello aquí la redondeamos bien y ahí viene quedando prácticamente aquí ya nos viene quedando el cuello con estos simples pasos que le hicimos Vamos a recapitular un poquito. Recuerden, en la línea del centro de la espalda son 10 centímetros de, de alto que le vamos a dar. El ancho va a ser la medida que ustedes tengan en su cuello, en su molde que ustedes estén haciendo. Subimos 3 centímetros de aquí a aquí. Seguimos subiendo 2 centímetros más de aquí a aquí. Salimos 1.5 de este lado, lo hacemos una línea recta, 
lo cerramos. Después subimos 1.5 en este punto y hacemos la curva. Subimos 3 centímetros de este modo aquí por todo el contorno este. Hacemos la curva. Entramos un centímetro a partir de esta línea hacia adentro. Extendemos esta línea más larga donde entramos el centímetro subimos 8 centímetros hacemos una recta hacemos la curva encontrada o en forma contraria a esta más bien y ahí lo tenemos marcamos la mitad de este recorrido marcamos y hacemos otra curva hasta los 8 centímetros que marcamos aquí para que ya lo puedan ver bien se los he remarcado esto es lo que nosotras, lo que está remarcado, lo que vamos a recortar en el molde, en este papel. Vamos a recortar esto y vamos a recortar esto que ustedes ven remarcado. De este lado lo vamos a cortar con centro doble porque recuerden que aquí tenemos el cuello por la mitad. Solamente medimos la mitad del recorrido del molde. Entonces esta vendría siendo la mitad del cuello. Esta lo recortamos con centro doble, esta también con centro doble. Todo lo demás lo recortamos con un centímetro de margen para costura. Todo esto con un centímetro de margen. Así es como lo vamos a recortar. Y quise subirles este video así porque les voy a mostrar. El siguiente video que yo les voy a subir es para mostrarles cómo hacer una blusa muy hermosa con este tipo de cuello. Entonces quiero dejarles esta información antes para que no hacerles aquel video demasiado extenso además como les eh, comenté al principio este video es para las personas que solamente están buscando esto no están buscando un video completo entonces aquí les dejo la información de cómo hacer este cuello espero que les guste que les sirva mucho pónganlo en práctica porque queda perfecto este cuello haciéndolo de esta manera les agradezco por haberme regalado un ratito de su tiempo para estar aquí conmigo viendo este video les mando un saludo enorme, un abrazo muy fuerte y nos vemos hasta el próximo video. Bye.